আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াই দ্য স্টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করলাম যে যেন আসইন বালা আসইন আর আলহামদুলিল্লাহ আমিও বালা আসি তো আজকে আমি আপনার লগে লাস্ট উইকর একটা ব্লগ শেয়ার করম দেখটার মাঝে আমি আজকে আপনার আরে মজার মজার তিনটা রান্দা শেয়ার করম আর অন্যান্য আরও ইনফরমেশন থাকবো আশা করি আমার লগেও থাকবা আজকে সকালটা নাস্তা কেটা খাইতাম টুকাইয়া ফাইরাম না তো ফ্রিজর মাঝে ফ্রোজেন যে চাউল রুটি থাকে অখটা সেকিয়া নিছি আর চা বানাইছি আর টুস বিস্কুট তো আর কেটা চার মাঝে ডুবাইয়া খাওয়া মনে আমরা সিলেট ইন্ত নারো তো চার মাঝে ডুবাইয়া খাই আমি অবশ্য যে কোনো জিনিসও চার ডুবাই দিই এটা মনে আমার বদ অভ্যাস তো তাই নাস্তা করিয়া বাড়িয়া গেছেন গিয়া আর আমি এখন ফ্রিজ থাকি যত জিনিস ওটা আস্তে আস্তে বার করছি ওই ফ্রোজেন জিনিস তো সময় লাগে ওটা লাগে বার করছি তো ইন চিকেন কিমা আসিল ফিস ফিলে আসিল তেলাফিয়া সরি সুয়ে ফিশর ইটা হুটকি দিয়া খদু দিয়া রান্ধিমু মাছে হুটকিয়ে আর ই খদু মনে আছে নি আপনারা যে আমি আদাহান খাইয়া রাখছিলাম আর ওলা র্যাপ করে রাখায় ফ্রিজর মাঝে বালাও রয়েছে একবারে ফ্রেশ রয়েছে তো অনেক একজন না দুইজন আফু আমার কমেন্ট করছিল যে আমি মিষ্টি খদু কিলা রাখি রেগুলার অবস্থায় আমি বাইরে যেন পেঁয়াজ রসুন থাকে আলু থাকে অনু রাখি দিছি আস্তা আর খাটার ফরে আমি ওলা সেরিন র্যাপ দিক বা ক্লিয়ার র্যাপ দি র্যাপ করিয়া আমি ফ্রিজর মাঝে রাখি দিছিলাম তো দেখতা ফারা একবারে টাটকা রইছে কিচ্ছু হইছে না মেইলর মাঝে আদিয়ানোর ট্যাবলেট আইছে আর আমার বইন ফুটো লাগে একটা অর্ডার দিছিলাম তো দুইটা ট্যাবলেট একলগেও আইছে তো হই আপনারা লগেও শেয়ার করি হয়তো বা সেও ইনফরমেশন এটা জানা না তাহলে হেল্প হইব তো ই ট্যাবলেটর নাম ওই লগে অ্যামাজনের কিন্ডল ফায়ার কিড ভার্সন যেটা ওখটা আর আমি ই কাবার ইগুন আলাদা অবশ্য অর্ডার করছি আর অ্যামাজনের মাঝেও পাওয়া যায় তো আপনারা যদি চাইন তেলে অর্ডার করতে পারবা আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্স দিয়া দি মনে যদি ইন্টারেস্টেড হন কেউ তো ই ট্যাবলেটর বেনিফিট হইল গি তার দুই বছরের ওয়ারেন্টি থাকে আর এই দুই বছরের ভিতরে যদি বাচ্চায় কোনো লাহান বাঙ্গে বা কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় তারা আপনার এইটা ফুরাটার মানে আপনি ফাটানি লাগবো তারা গেছে তো তারা নতুন ট্যাবলেট ফাটাই দিব আর এই ওয়ারেন্টির বারে যদি নষ্ট হয়ে আবার আপনি নতুন হরি পার্চেস করা লাগব তো এটা আমার নতুন হরি কিনা লাগছে দুই বছর গেছে গিয়া ওখন সময় দেখা দিছে মানে ওখনও নষ্ট হয়েছে চারজন না তো ফাইনালি ওখানে অর্ডার দেওয়া লাগছে আর একটা আর এটার মেইন যে জিনিসটা লাগে আমার ভাল লাগে এটা হইল গিয়া তারার যে আপনি প্যারেন্টস হলে কন্ট্রোল করতে পারবা আপনার ইমেল এড্রেস দিয়া যদি যে অ্যাকাউন্ট সেট আপ করে রাখেন তাইলে বাচ্চা যদি কোনো গেম ডাউনলোড করে তো লগালগ আপনার কাছে নোটিফিকেশন আইব আর আলহামদুলিল্লাহ আমি আদিয়ানটা যে সময় থাকি ট্যাবলেট দিছি আমি ও ট্যাবলেটও দিছি তো দেখা যায় মানে হে দৌড়ি লকা সবসময় আমি চোখ রাখি হে কোন গেম খেলে বা কিতা যে ডাউনলোড করে তো কিছু যদি আসে না বাচ্চা তো রু গেম থাকে বাট আমি চাই না যে তার এজ এপ্রোপ্রিয়েট বা দৌড়ি লকা হে ছয় বছরের বাচ্চা হে টিনেজারের কোনো গেম ডাউনলোড হর তো লগা লগ আমার কাছে নোটিফিকেশন আয় তো আমি ইয়ে করি তো সেই জিনিসটা জানে মার্শাল্লাহ এমন সুন্দর বুঝে আমি জান তোমার কাছে ইমেইল আইসে নি জি চাইবো আইয়া আমারে তো হেও বুঝে যে কোনটা তার লাগি এপ্রোপ্রিয়েট কোনটা এপ্রোপ্রিয়েট নাই তো অতটুকু যতদিন সুতো আসইন অতদিন তো চোখে চোখে রাখা যায় বাট বড়ই গেলে তো আর ফারতাম নাই কন্ট্রোল করতাম বাট এখন যদি তার আরে আমরা ও বুঝটা দিলাই যে কোনটা রাইট আর কোনটা রং ইনশাল্লাহ ফিউচারে হয়তো বা ডিসিশন বানাইতে সময় তারা থিঙ্ক করবো একবার তো যাই হোক এখন আমি রান্দা তাইছি রান্দা তাইয়া জেলা খাটা খাটি বাসা বাসি সপ্তাহ আগে আগে শেষ করলাম কারণ ওটা জিনিস শেষ হয়ে গেলে দেখা যায় রান্দার অর্ধেক কামও আগুয়াই যায় তো চেষ্টা করি সব সময় খাটা বাসার কামটা আগে শেষ করতাম তারপরে রান্দাত লাগি আর আমার লাস্ট মনে একটা ব্লগর মাঝে সুটো একটা বাই তার নাম মনে আর না আমার তো তাই কমেন্ট করছিল যে একটা ইনফরমেশন আসলে তাই চাইছেন যে সবর লগে শেয়ার করবার লাগি যে সবর উপকারে আইব তো তাই নখটা কইসল যে তান বইনর প্রেগনেন্ট অবস্থায় মানে ডেলিভারির সময় খুব কমপ্লি কমপ্লিকেশন হয়েছে তো কইসন যে নখটা জানাইবার লাগি সবর গেছে যে এটলিস্ট লাস্টর যে তিন মাস সময় থাকে আত ও সময় ব্লাড গ্রুপ অনুযায়ী ডোনার আপনারা মানে সংগ্রহ করে রাখবার লাগি কারণ অনেক সময় দেখা যায় প্রেগনেন্সি ইজি যায় না বা ডেলিভারি ইজি যায় না তো ও সময় যদি আপনার রক্ত লাগে তো মানুষও কিন্তু অনেক বিপদ হইতে পারে তো ওখটাও কইসন যে সবরে জানানির লাগি এটলিস্ট 
যদি তিনজন ডোনার মানে কেউ ব্লাড গ্রুপ জানা থাকে আর তিনজন মানুষ রেডি থাকেন তো হয়তো বা কোনো কমপ্লিকেশন যদি ওইবার থাকে তাহলে না করুক ও মানুষের দ্বারা আপনার হয়তো বা এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করতে পারবা স্পেশালি বাংলাদেশেও যারা আসেন তারা লাগে আমি মনে করি এটা ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে ছোটো ভাইয়ের রাইট কথা হয়েছেন তো আশা করলাম আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি খেওরোর হেল্প হয় তো আমি ইনফরমেশনটা দিলাম আর প্রেগনেন্সিটা আসলে বোঝা যায় খুব ইজি পেফার কোনো কোনো সময় দেবা ও ইজি জিনিসটাও খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় আল্লাহ জানেন কোন বালা খার কিত হয় তার লাগে প্রিপেয়ার থাকাটাও বেটার ইনর মাঝে দেখতে পারছো না আমি আদিয়ানোর লাগে এমনি একটা কিমা পাস্তা করছি এটার কোনো রেসিপি আর শেয়ার করলাম না হই তা তো পাস্তা গরোর ভিতরে সবেও বানাই নতার লাগে আর শেয়ার করছি না রেসিপি আর ওখান কো আমি তরকারি একটা বয়াই দিলাম যে তৈ লগিয়া যে সদু দিয়া মাছে হুটকি ওখটা বয়াই রাম তো আজকে আমি বাগার দিয়েও বয়াইমো দুই লাখান রান্না যায় আসলে মাখাইও বয়ানি যায় আবার বাগার দিয়েও বয়ানি যায় তো আজকে যেহেতু আমি মাছে হুটকি করলাম হইতার বাগার দিয়েও করিলাই মজা লাগবো লা আমি তেল গরম হরিয়া পিঁয়াজ দিলাইছি খাটা কিতা আমি ক্রাশ করা যেটা দেখছেন ফুড প্রসেসারের মাঝে ক্রাশ করছি হরিয়াও পিঁয়াজ দিলাইছি লবণ দিয়া গুড়িয়া রাখি দিলাম হই পিঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাওক আর পিঁয়াজ নরম হইয়া দেখো কা তেল উফরে দিয়ে বাসিয়া উঠছে ও সময় আমি রসুনের পেস্ট দিলাইছি প্রায় বড়িয়া এক চামচটাকে একটু বেশি দিয়া বালা হরি লারিয়া দিমু দিয়া মশলাটা বাজমু আর মাছে হুটকে খাইতে আসলে মজাও লাগে এমনি রেগুলার মাছটা কি একটু হুটকি ফুরাই দিলে আমার কাছে লাগে ভালোও লাগে তো লাল মরিচর গুড়া দিছি এক চার চামচ হলুদর গুড়া হাফ চার চামচ দিছি আর যা আল আপনি বুঝিয়া দিবা আর খাঁচা মরিচ যদি বেশি করে ফারিয়া দেয় নি তরকারির মাঝে তাহলে আরও মজা হয় আর হুটকি জাতীয় তরকারি কিন্তু একটু জাল জাল হইলেও বালা লাগে আর মিষ্টি সদু একটু মিঠা মিঠা থাকে তো জালর পরিমাণ একটু বেশি হইলে খাইতে বাদ লাগে না তো যে সময় বালা হরি দেখরা মসমস ইয়া বাজে হয়েছে আমি একটু ফানি দিয়া আরও বুনা করছি মশলারে তো জেলা সব সময় হয় এখনও হইরা মশলা কিন্তু বালা হরি বাগার দিলে বা বুনা বুনা করলে তো গিয়া তরকারির মজা আয় আর এই তরকারিরে আপনি সেম ওয়েতে আপনি যদি মাখাইয়া বয়াইতা চাইন তো মাখাইয়া বয়াইতা পারবা মাখাইয়া হইল গিয়া আপনি সদুর টুকরারে একবারে দইয়া পিঁয়াজ রসুন হলদি মরি সকলটা দিয়া আপনি বয়াই দিতা বয়াইয়া হালে যে সময় একটু ফানি ফানি বারুই জীব ও সময় গিয়া মাছটা আর যে হুটকিটা আমরা আলাদা জাল দিয়া ফানি দেই ওলা দিলেইবা তো দেখো কামি বাক্কা হয় একবারে কিন্তু মশলাটারে বুনা করছি খরিয়া এখন মিষ্টি সদুটা দিলাইছি দিয়া বালা খরি লারমু মিষ্টি সদু কিন্তু ওলাও ভাল লাগে এখন সময় নিরামিষা আমার শাশুড়ি ওলা পছন্দ করেন খালি নিরামিষা তাই অন্য মাছটা সেটা অন্যতা দিলে পছন্দ করেন না তো ওলাও তানরে প্রায় সময় আমি রান্দিয়া দিতাম খালি যেনে জিও দিয়া মানে ওলা বাগার দিয়া জুল দিয়া তাই বালা ফাইন সদুটা আমি পাঁচ মিনিট ওলা খান ওলা গুড়িয়া রাখি দিছি দেখো কা নরম হইয়া আইসে একটু আর তেলও উফরে দি বাসিয়া উঠে গেছে তো ও পর্যায়ে আমি একটা বুল করছি জানরাম না আপনারা কেউ দর্শন কি না বুলটা তো যেটা হইল আমি এখন হুটকি যেনে আলগা করে জাল দিয়া ফানি দেয় নু ফানিটা দিলাইছি এই ফানিটা আমি ফরে দিতাম মাসলাম বা দিলেও থুড়া দিয়া আমি মাছটা দিলেই তাম আসলাম মাছ খসানির ফরে তারপরে ফানি দিতাম আসলাম তো আমি জানি না কিতা লাগি কিতা মাতা তাইছে আমি বুল করে লিছি তো মাছ সব সময় আমি হইমো যেনে বেশি ফানি বা জুল দেওয়ার আগে মাছ দিয়া মাছটা একটু খসায় খসানি যেটারে হয় খসানির পরে বা একটু জাল দেওয়ার পরে তারপরে জুল দিবা তে মজা হয় আর মাছটাও সিদ্ধ হয় যেহেতু আমি কোনো মাছ বাজিয়া দিলাম না মাছ যদি বাজিয়া দেন তেলে আলাদা কথা আর ফ্রেশ মাছ দিলেইলে কিন্তু মশলার মাঝে একটু খসাইয়া তারপরে জুল এড করাটাও বেটার এতে আপনার তরকারি মজা হইব তো যাই হোক আমি মাছ দেওয়ার পরে জুলটা আর একটু টানাইয়া নিছি নিয়া বাদে নামাই লিমু আর এই সাইডে দিয়া আমি ইয় বয়াইরাম এটা বাজি বয়াইরাম যেনে দেখছিলাম আমি ফুলকবি খাটিয়া রাখছি আর গাজর খাটিয়া রাখছি তো ওটা দিয়া কুইক একটা বাজি করলাম বাজি টাজি তো মানে সব সময় চেষ্টা করি গরে একটা বাজি রাখার লাগি তো বাজি তাহলে রুটি দিস ওখালে খাওয়া যায় আর বালাও লাগে তো তেল দিলাইছি দিয়া পিঁয়াজ দিছি আর রসুন দিছি এক চার চামচ খাঁচা মরিচ দিলাইরাম হয় একটা আপনার যতটুকু জাল চাইন বাজি তো আর কি তাই সবেও জানেন বাজি হরা তারপরেও যে ফুল হবি দিয়ে আর গাজর দিয়ে হরছি বাক্কা বালা লাগছে তো বাজি ওলা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সবজি দিয়ে হরতে আসলে বালাও লাগে আর হলুদ দিলেইলাম সামান্য 
বেশি হলুদ লাগে না বাজির মাঝে আর আমার হলুদের কোয়ালিটি সব সময় হয় আসলে অত বা লাইকটা আমি শানোর হলুদ ইউজ করি তো জানি না তারা আর্টিফিশিয়াল কালার দেয় কিনা না তবে জানি না অত কালার ওয়ে হলুদ দেওয়ার পরে তো যে সময় একটু বাজা বাজা হয়ে গেছে আমি সবজিটা অ্যাড করে দিছি আমি আলুও দিছি লগে দুইটা আলুর ওলা কিউব খরিয়া খাটিয়া দিছি গাজর দিছি আর ফুলকপি দিছি আর কিচ্ছু নাই এখন দিয়া বালা খরি লাড়িয়া আমি গুড়িয়া থই দিমু বাজি তো ওলাও সব সময় একটু পেঁয়াজ খেউ রসুন দেই না বা খেউ রসুন দেই না তো খালিও এক জায়গা মশলা রুফতেও আমি দেশি বাজি যেনে তার নিজের যে একটা সবজির ফ্লেভার থাকে ও ফ্লেভারও দেখুন যেন যে কোনো সবজি অত মজা হয় তো সেম রেসিপি ফলো করে যদি বাজি বানাই যে কোনো যে কোনো সবজি দিয়ে আপনি বানাইতে পারবা আর চুলার আগুনটা একবারে সময়া রাখি দিবা বাজির ক্ষেত্রে কারণ বাজির পানিটা না ইউজ করাও বালা আর আমি সবর শেষে লেবুর ফাতা দিলাম আর নাইলে ধনিয়া ফাতা দিল কোনো অসুবিধা নাই লেবুর ফাতাটা আমি আমার জালর গড় থেকে আনছিলাম তারা যে বড় গাছ আছে মাসাল্লা তো অত মজার গ্রান করে ফাতার মাঝে তো গেলে আনি আমরা প্রায় সময় যেন খসি খসি যেন ছোটো ছোটো ফাতা পাওয়া যায় ওটা যে কোনো বাজি বা ডাইলো দিলে খুব মজা লাগে আসলে আর ইলা লেবুর ফাতা কিন্তু চাইনিজ গ্রোসারি স্টোরও যদি খুঁজ করোইন তে ফাইতা ফারোইন এখন আমি আর একটা রেসিপি বানাইরাম যেটা ওই লগে মাছর আমি জুড়ি বাজি করমো তো আমি না সুয়ে ফিশর ফিলে নিছি তো খাটা সারা আপনি যে কোনো মাছর ফিলে দি হরতে পারবা তো আমি হলুদর গুঁড়া দিলাইছি আর মরিচর গুঁড়া আর লবণ দিয়া মাছটারে বালা করি বাজি আনিরাম তো চেষ্টা করবা খাটা সারা মাছ দি হরতা তো বাজি জুড়ি বাজিটা মজা হয় জানলাম না খাটালা মাছ দি করা যাইব কি না না কারণ খাটা তো বাসা বাসি একটা ঝামেলা থাকে তো তার লাগি যে কোনো মাছর ফিলে দি হলো বালা হয় আর সুয়ে ফিস কিন্তু অনেক ভাল লাগে কি তার লাগি যেন তার স্মেল থাকে না তো আমি এখন একটা ফ্রাইং প্যানের মাঝে এনাফ তেল দিছি দিয়া মাছটারে বাজি হরি লিমু ফয়লা তো তেলটা একটু বেশি হরিও দিছি যাতে মাছটা বাজা হয় যেহেতু আমার বড় সাইডটা পিস আছে তো মাছ অনবালা হরি বাজি আনিমু একটু মসমসা হরিও বাজার চেষ্টা করবা সুন্দর হরিয়া আর সুলার আগুন মিডিয়াম রাখিয়া সুন্দর হরি বাজবা যাতে মাছটা অল দা ওয়ে খুক হয় আর এরপরে আমি একটা একটা হরি সব মাছ তুলিয়া একটা বউলর মাঝে রাখি দিলাম তো ওখন ও সেম তেলর মাঝে আমি পেঁয়াজ দিলাম খাটা পেঁয়াজ খাটা পেঁয়াজেও এই তরকারি মজা হয় তো খাটা পেঁয়াজ একটু বেশি হরিও দিই বা আপনার যতটুকু মাছ নিবা এর লগে বুঝিয়া দিবা তো পেঁয়াজে আমি একবারে মসমসা করিলি মো বাজিয়া তেলর লগে যে কোনো তরকারিও আসলে একটু ডিফারেন্ট হরি খাইলে সামটাইম ভাল লাগে কারণ এখলাখান খাইতে খাইতে দেখুন যেন মুখ মজা লাগে না তো ওটাও আর কি মাছ তো আর এমনি বিরান হরি খাওয়া হয় তো একটু ডিফারেন্ট হরি খাওয়া আর কিচ্ছু নাই তো পেঁয়াজের লগে খাঁচা মরিচ দিলাইছি সব সময় আমি দেখছি বাগারও যদি খাঁচা মরিচ দেওয়া যায় তাহলে খাঁচা মরিচর যে আলাদা একটা মজার ফ্লেভার আছে ও ফ্লেভারটা বাড়োয় রসুনের পেস্ট দিলাইরাম আমি এক চামচ চল্লা খান এক চার চামচ চল্লা খান দিয়া আমি মশলাটারে আরও বাজমু তো বাজা বাজা হওয়ার পরে কিন্তু আমি গুড়া মশলা যেটা ওটা এড হরমো গুড়া মশলার মাঝে আমি লাল মরিচর গুড়া দিলাম এক চার চামচ চল্লা খান আর হলুদর গুড়া দিছি হাফ চার চামচ চল্লা খান ধনিয়ার গুড়া দিছি এক চার চামচ আর জিরার গুড়া দিছি এক চার চামচ দিয়া বালা খরিয়া আবার মশলাটারে বালা খরি লারমু আর বাজা বাজা হরমু এই মাছ বাজিটা আসলে খুবই মজা হয়েছে বর্তা লাখানো লাগছে খাইতে বাট বাজা মাছর যে একটা ফ্লেভার ওটা ওলা আইছে আর এই মাছ দিয়া আমি প্রায় সময় যে খাঁচা যে একটা মাছ বর্তা হর খাঁচা পেঁয়াজ খাটিয়া ওটাও হরি খুব ভাল লাগে তো আমি পেঁয়াজটারে আর একটু সফট করবার লাগে আমি সামান্য একটু পানি দিছি দিয়া আমি কিন্তু একবারে সব পানি টানাই লিমু আর মশলাটারে আরও বাজমু তো বাজার রুফরেও আপনার তরকারি যে কোনো তরকারি মজা যেটা আগেও হয়েছে দেখো কা তেল সব বাসিয়া উঠছে আর মশলা বাজা বাজা হয়ে গেছে তো ও সময় আমি আগে তাকে যে বিরান হরি রাখা বা ফ্রাই হরি রাখা যে মাছ ও মাছটা দিলাইরাম দিয়া আমি বাঙ্গিয়া দিলাইমু যেহেতু খাটা সারা মাছ আর অলরেডি বাজা আছে বাংতে কিন্তু একবারেও সময় লাগতো নাই ওলা খাটি দিয়া যে হলেও দেখবা একবারে জোর জোর হয়ে যার তো বাঙ্গিয়া বালা হরি ওলা সব মশলার লগে মিশিয়ে দিলাইবা আর লবণও আন্দাজ করে দিবা 
আর ইটার মাঝেও আমি আজকে লেবুর পাতা দিমু সবর শেষে অত মজাও ইছিল আসলে মাছটা লেবুর পাতার স্মেলে আর লেবুর পাতা না পাইলে কোনো অসুবিধা নাই মন খারাপ করে না যেন দনিয়া পাতা দিও করবা দনিয়া পাতা দিও খারাপ লাগে না বালা লাগে বা মিন্ট যদি থাকে মানে পুদিনা পাতা যেটা পুদিনা পাতা দিয়েও করলো বালা লাগব খাইতে খারাপ লাগতো নাই আর এই মাছ পাতি যদি থাকে তে আপনারা একটা বুদ্ধি দেই ব্রেডর ভিতরে যে ইলেকট্রিক স্যান্ডউইচ মেকার থাকে না নি অক্টার মাঝে আপনারা ও ব্রেডর ভিতরে দিয়া স্যান্ডউইচ বানাইও খাইতে পারবা বালা লাগবো আর বাচ্চা যদি তখন মরিছে একটু কমাইয়া দেন যদি আর ওলা স্যান্ডউইচ বানাইন ফিস স্যান্ডউইচ ওলাহান খাওয়া যায় আমি তো যেগুন রয়েছে পনেরো দিন সকালে স্যান্ডউইচ বানাইয়া খাইছি আমার খুব ভাল লাগছে কারণ সকালবেলা দেখা যায় কিতা দিতাম লাঞ্চও বা কিতা খাইতাম বুঝা যান না তো ও আমি ওটা দেখো এতে দেখি চ্যানেলা করিয়া ভাল লাগবো তো একটা আইডিয়া দিলাম আপনারা লগে আর কিছু নাই তো সবর শেষে এখন দেখা আমি লেবুর পাতা দিছি ফ্রেশ লেবুর পাতা দিয়া বা দে নামাই লিমু আর যদি চাইন এক সিফা লেবুর রস দিতা লেবুর রসও দিতে পারবা তো গরম গরম বাত লেবু নাগামরিচ আর ও মাছ পাজি যদি হয় তো আর কিছু লাগতো না পেট বরিয়া বাত খাইতে পারবা ঠান্ডা শেষ করতে করতে আদিয়ানো আইচ তো তানরে সারপ্রাইজ দিম ওখন ওপেন <laughs> 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 আমি তার সারপ্রাইজ কিতা দিতাম হে আমার লাগে রিং একটা লই আইসে আর্লি মাদার্স ডে গিফট তো আমার চোখ বন্ধ করাইয়া গুফয়লা নিয়া ফিন্দা দিস তো যাই হোক আশা করি আজকুর ব্লগ সবার ভালো লাগছে সব ভালো থাকবা ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগ আবার আপনারা সবার লগে দেখা হইব মা তৈব আসসালামু আলাইকুম আর আর একটা কথা হয়তো অনেকে হইতা পারো নত তরকারি রান্ধি আসলে আমরা ঘরে তরকারি বেশি খাওয়া হয় আর আমি একলগে তিন দিনও লাগে রান্ধি লাই তো তিন দিন পরে আবার রান্ধিমু বা কোনো সময় দেখা যায় দুই দিনেও শেষ হয়ে যায় তরকারি যেহেতু বেশি খাওয়া হয় তো এই পরিমাণটা আমরা ঘরে লাগে কিচ্ছু নাই মাসাল্লাহ